హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐపీఎల్ ముచ్చట్లు ఇంకేందుకు ఆలస్యం ముచ్చట్లు మొదలు పెట్టేద్దామా ఈ సీజన్లో పని అయిపోయిందనుకున్న బెంగళూరు సొంత గడ్డపై బెబ్బులిలా రెచ్చిపోయింది గత రెండు మ్యాచ్లు గెలిచి జోరు మీద ఉన్న కోహ్లీసేన పంజాబ్ను మట్టి కరిపించి హ్యాట్రిక్ విజయాలు సాధించింది ఏబీ డివిలియర్స్ సిక్సర్లతో పంజాబ్ బౌలర్ను హోరెత్తించాడు స్టోయినిస్ కూడా చివరిలో బ్యాటుకు పనిచెప్పడంతో బెంగళూరు పదిహేడు పరుగుల తేడాతో పంజాబ్పై విజయం సాధించింది చిన్నసాగు స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మొదటి బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ ఇరవై ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి రెండు వందల రెండు పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది అనంతరం పంజాబ్ ఇరవై ఓవర్లు ఆడి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి నూట ఎనభై ఐదు పరుగులకే పరిమితమైంది దీంతో పదిహేడు పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది ఈ సీజన్ మొత్తం పదకొండు మ్యాచ్లు ఆడిన పంజాబ్ ఆరో ఓటమిని నమోదు చేసుకుంది ఇక ఈ జట్టు ప్లే ఆఫ్కి చేరాలంటే మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి తీరాల్సిందే ప్లే ఆఫ్కి చేరేందుకు దాదాపు అన్ని దారులు మూసుకుపోయినా కోహ్లీ సేన మాత్రం గట్టిగానే పోరాడుతుంది కోల్కతా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లపై చివరి ఓవర్లో విజయాలు సాధించిన ఆర్సీబీ ఈసారి పంజాబ్పై కూడా ఆఖరి ఓవర్లోనే విజయాన్ని అందుకుంది ఆ జట్టు బౌలర్లు డెత్ ఓవర్స్లోని సూపర్ బౌలింగ్ చేయడంతో బెంగళూరు ఈ సీజన్లో నాలుగో విక్టరీ సాధించింది ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ తొలిసారి పాయింట్స్ టేబుల్లో తొలిసారి చివరి స్థానం నుంచి ఏడో స్థానానికి చేరుకుంది ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కెప్టెన్ అశ్విన్ ఈ సీజన్లో కొనసాగుతున్న సంప్రదాయానికి బ్రేక్ చెప్పకుండా ఫీల్డింగే ఎంచుకున్నాడు చెన్నైతో మ్యాచ్లో విఫలమైన కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఈసారి చెల్లరేగుతాడు అనుకుంటే అభిమానులకు నిరాశ ఎదురైంది రెండు బౌండరీలతో టచ్లోకి వచ్చినట్లు కనిపించిన పదమూడు పరుగులకే షమీ బౌలింగ్లో పెవిలియన్కు చేరుకున్నాడు అప్పటికి జట్టు స్కోర్ మూడు పాయింట్ ఒక ఓవర్లకు ముప్పై ఐదు పరుగులుగా ఉంది అయితే కోహ్లీ వెనుదిరిగిన మరో ఓపెనర్ పార్థివ్ పటేల్ మాత్రం వరుస బౌండరీలు బాధతో పంజాబ్ బౌలర్లను ఆటాడుకున్నాడు ఏబీ డివిలియర్స్తో కలిసి స్కోర్ బోర్డును పరుగులెత్తించాడు దీంతో పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి బెంగళూరు డెబ్బై పరుగులకు ఒక వికెట్ కోల్పోయి మెరుగైన స్థితిలో నిలిచింది కానీ ఇక్కడే ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్ కుదేలైంది ఇరవై నాలుగు బంతుల్లో ఏడు ఫోర్లు రెండు సిక్సర్లతో నలభై మూడు పరుగులు చేసిన పార్థివ్ను మురుగున్ అశ్విన్ అవుట్ చేసి బెంగళూరును దెబ్బతీశాడు ఆ తర్వాత ఈ సీజన్లో చివరి మ్యాచ్ ఆడుతున్న మొయినాలిని నాలుగు పరుగులకే రవిచందన్ అశ్విన్ క్లీన్ బౌల్ చేశాడు అక్షదీప్ కూడా తక్కువ స్కోర్కి డగౌట్కు చేరుకున్నాడు దీంతో తొమ్మిది ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి బెంగళూరు ఎనభై ఒక్క పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది ఈ టైంలో డివిలియస్ స్టోయినిస్ కాసేపు ఆచి తూచి ఆడారు దీంతో ఆర్సీబీ స్కోర్ పదిహేడు ఓవర్లు ముగిసిన నూట ముప్పై ఎనిమిది పరుగులుగానే ఉంది బెంగళూరు తక్కువ స్కోర్కే పరిమితం అవుతుందని అందరూ అనుకున్నారు కానీ చివరి మూడు ఓవర్లే బెంగళూరు ఆట స్వరూపాన్ని మార్చేశాయి ఏబీ స్టోయినిస్ ఆకాశం మధ్యగా చలరేగి పద్దెనిమిది బంతుల్లో అరవై మూడు పరుగులు రాబట్టుకున్నారు ఇన్నింగ్స్ పద్దెనిమిది ఓవర్ వేసిన విజయన్ బౌలింగ్లో ఏబీ ఒక సిక్సర్ ఫోర్ బాది పదహారు పరుగులు చేశాడు ఇక పంతొమ్మిదో ఓవర్ వేసిన షమీకి హ్యాట్రిక్ సిక్స్లతో డివిలియర్ చొక్కలు చూపించాడు మొత్తం ఈ ఓవర్లో ఇరవై ఒక్క పరుగులు వచ్చాయి లాస్ట్ ఓవర్ వేసిన విజయన్ మరోసారి బల్ అయ్యాడు తొలి బంతికి ఏబీ సిక్సర్ బాధగా చివరి నాలుగు బంతులను స్టోయినిస్ వరుసగా ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ బాధాడు దీంతో ఈ ఓవర్లో బెంగళూరు ఇరవై ఏడు పరుగులు పిండుకుంది మొత్తం ఇరవై ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి రెండు వందల రెండు పరుగుల టార్గెట్ను పంజాబ్ ముందు ఉంచింది ఏబీ స్టోయినిస్ ఐదో వికెట్కు కేవలం అరవై ఆరు బంతుల్లోనే నూట ఇరవై ఒక్క పరుగుల భాగస్వామిని నమోదు చేయడం విశేషం భారీ స్కోర్లకు పెట్టింది పేరైన చిన్నస్వామి స్టేడియంలో రెండు వందల మూడు పరుగుల లక్ష్యం అంటే పంజాబ్కు పెద్ద కష్టమేమి కాదనిపించింది పైగా ఆ జట్టులో విధ్వంసకర వీరుడు క్రిస్ గేల్ ఉన్నాడు అచ్చొచ్చిన పిచ్చిపై ఆరంభంలోనే రాహుల్ గేల్ దూకుడుగానే ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టారు టీమ్ సౌత్ వేసిన తొలి ఓవర్లో గేల్ మూడు ఫోర్లతో స్వాగతం పలికాడు మొత్తం నాలుగు ఫోర్లు ఒక సిక్సర్తో అలరించిన గేల్ ఇరవై మూడు పరుగులు చేసి ఉమేష్ యాదవ్ బౌలింగ్లో అవుట్ అయ్యాడు తొలి వికెట్కు గేల్ రాహుల్ మూడు పాయింట్ రెండు ఓవర్లలోనే నలభై రెండు పరుగులు జోడించారు ఈ దశలో మన లోకల్ కుర్రాలు రాహుల్ మయాంక్ అగర్వాల్ జత కలిశారు ఇద్దరు కాసే బౌండరీలతో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించారు దీంతో పంజాబ్ వేగంగా లక్ష్యం వైపు దూసుకెళ్లింది తొమ్మిది ఓవర్లలోనే ఆ జట్టు స్కోర్ సెంచరీ మార్కును చేరుకుంది నూటక్క పరుగుల వద్ద ఈ జంటను స్టోయినిస్ విడదీశాడు ముప్పై ఐదు పరుగులు చేసిన మయాంక్ను అవుట్ చేసి పంజాబ్ను దెబ్బ కొట్టాడు ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే నలభై రెండు పరుగులతో దూకుడు మీద ఉన్న రాహుల్ను మొయినాలి పెవిలియన్కు పంపించాడు దీంతో పంజాబ్ నూట ఐదు పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్ను కోల్పోయింది అయితే ఢీలా పడిపోయిన పంజాబ్ ఇన్నింగ్స్లో పూరన్ మళ్ళీ సైరన్ మోగించాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ ఓవర్లో పూరన్ మూడు సిక్సర్ల బాధడంతో పంజాబ్ శిబిరంలో మళ్ళీ ఆశలు చిగురించాయి పదహారు ఓవర్లో కూడా మరో సిక్సర్ల బాధడంతో మ్యాచ్ పంజాబ్ చేతిలోకి వచ్చినట్లే అనిపించింది
ఈసారి పద్దెనిమిదవ ఓవర్ను కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేశాడు కేవలం ఆరు పరుగులు ఇచ్చి పంజాబ్ను కట్టడి చేశాడు ఉమేష్ బౌలింగ్లోనే పూర్వం ఇచ్చిన క్యాచ్ను స్టోయినిసి వదిలేశాడు ఇక పన్నెండు బంతుల్లో ముప్పై పరుగులు చేయాల్సిన దశలో యువ బౌలర్ అద్భుతం చేశాడు తొలి బంతుకి డేవిడ్ మిల్లర్ను అవుట్ చేశాడు మిగిలిన నాలుగు బంతులకు మూడే పరుగులు ఇచ్చి చివరి బంతికి పూర్వను కూడా పెవిలినకు పంపించాడు ఇక్కడే ఆర్సీబీ గెలుపు దాదాపు ఖరారైంది లాస్ట్ ఓవర్లో ఇరవై ఏడు పరుగులు అవసరం కాగా ఉమేష్ బౌలింగ్లో అశ్విన్ సిక్సర్ బాధ అవుట్ అయ్యాడు దాంతో పదిహేడు పరుగుల తేడాతో బెంగళూరు విక్టరీ మోగించింది సిక్సర్లతో హోరు తెచ్చిన మిక్స్టర్ త్రీ సిక్స్టీ ఏబీ డివిలియర్స్కే మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది అవండి ఈరోజు మ్యాచ్ ముచ్చట్లు మరో మ్యాచ్ ముచ్చట్లతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్